Ikalima ng Hulyo, Biyernes, ng ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa paglalakad ni Yesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, Sumunod ka sa akin. At tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. At habang nasa hapag si Yesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Yesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit kumakain kasalo ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro? Nang marinig ito ni Yesus, sinabi niya, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutuhan sana niyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa Nang marinig ito ni Yesus, sinabi niya, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Mahusay gumawa ng talaan si Mateo bilang maniningil ng buwis. Idinetalya niya ang naganap sa mahalagang araw na iyo ng kanyang buhay nang tawagin siya ni Yesus para maging tagasunod niya. Ang araw na iyon ay maaaring katulad ng karaniwang araw sa buhay ni Mateo, ngunit naging katangi-tangi ito nang tawagin siya ni Yesus. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at sumunod kay Yesus. Sadyang naging mabilis ang mga pangyayari. Sumunod na pangyayari ang masaganang salo-salo sa hapag ni Mateo. Kasama siya ng mga masasaya niyang kaibigan na halos lahat ay katulad din niya na mga maniningil ng buwis. Lahat ay nagkakatuwaan maliban sa mga pariseo na hindi makaunawa kung paano ang isang guro gaya ni Yesus ay nasisiyang makisama sa mga kolektor ng buwis at mga makasalanan. Ang hapag kung saan Dumulog si Yesus para makisalo kay Mateo at sa mga kaibigan nito ay naglalarawan ng pagtanggap, kagandahang loob, pagbibigay at biyaya ng Diyos. Hindi nakikiayon si Yesus sa kanilang pagkakasala, ngunit tinatanggap niya sila na walang panghusga. Naging mahalaga ang presensya ni Yesus para sa mga makasalanang isinusumpa at hindi pinaniniwalaan. Ang pakikipagkapatiran sa kanila ni Yesus ang naging daan ng kanilang pagsisisi at pagbabago. Pagsasagawa, alalahanin ang mga pagkakataong hinusgahan mo ang iyong kapwa. Naisip mo bang katulad nila ay Marami ka kapintasan.